హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నేపాడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం కిరణ్ ప్రకాశన్ బుక్లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే వీడియోలకి వెళ్దాం ఓకే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మన తెలుగులో ఏమంటాం సాధారణ వడ్డీ లేదా బారు వడ్డీ ఆర్ బారు వడ్డీ అంటా యాక్చువల్గా నేనైతే ఏ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయా కానీ మనకి ఆల్రెడీ ఒకటి మనకు తెలిసిన యూనివర్సల్ ఫార్ములా ఒకటి ఉంది ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి బారు వడ్డీకి ఫార్ములా ఓకే ఇందులో పి అంటే ప్రిన్సిపల్ అంటే తెలుగులో అసలు టి అంటే టైం అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలకి మామూలుగా అయితే ఇయర్స్లలో ఉంటుంది సో ఇది మీకు తెలుగులో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ రేటు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ రేటు ఇది కూడా పర్ ఇయర్కి ఇస్తారు అనమాట రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ ఇయర్ సంవత్సరానికి ఇంత వడ్డీ రేట్ అని ఇస్తారు సో ఆల్మోస్ట్ మనం యూజ్ చేసి ఒక్క ఫామ్ అయినా యూజ్ చేస్తాం మిగతాదంతా మీరు పర్సంటేజెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బాగా వస్తే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజీగా చేయొచ్చు ఓకే ఇది ఈ వీడియో ఇప్పుడు చూసేటోళ్ళు ఖచ్చితంగా పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూసి ఇక్కడికి రండి అవి రెండు చూస్తే ఇది చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఆ రెండింటిని బట్టి నా టీచింగ్ స్టైల్ కూడా మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఏ స్టైల్లో చెప్తాను దాన్ని బట్టి మీరు ఇవన్నీ ఈజీగా ఫాలో కావచ్చు ఓకే ఓకే క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసే ముందు సింపుల్గా కొన్ని లాజిక్ తెలుసుకున్నా సో రెండు వేల రూపాయలు ప్రిన్సిపల్కి అంటే అసలుకి రెండు వేల రూపాయలు అసలుకి పది శాతం వడ్డీ రేట్ చొప్పున ఆరు అంటే వడ్డీ రేట్ అని చెప్పిన పది శాతం వడ్డీ రేట్ చొప్పున రెండు సంవత్సరాలకి అయ్యే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత సాధారణ వడ్డీ ఎంత అని ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి సో దీనికి మనం సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే ఒక్క సంవత్సరానికి పది శాతం వస్తుంది కదా అంతే కదా సో జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఒక సంవత్సరానికి వచ్చే వడ్డీ రేట్ని మనం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం ఒక్క సంవత్సరానికి పది శాతం వస్తే రెండు సంవత్సరాలకి ఇరవై శాతం వస్తుంది సాధారణ వడ్డీలో అంటే బారు వడ్డీలో సో మనకి టూ ఇయర్స్ కంటిన్యూ కాదు టూ ఇయర్స్కి ఇరవై శాతం దేంట్లో అంటే అసల్లో ప్రిన్సిపల్లో ఇరవై శాతం అనమాట సో అసలు అనేది ఎప్పుడైనా మనం వంద శాతం తీసుకుంటాం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో వంద శాతం అనేది రెండు వేలు అయితే మనం ఏం అడుగుతుండ్రు ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతుండ్రు సో టూ ఇయర్స్కి వన్ ఇయర్కి పది శాతం చొప్పున రెండు సంవత్సరాలకి ఎంత అవుతుంది ఇరవై శాతం ఎంత ఓకే జీరోకి జీరో కట్ చేసిన అనుకో ఇది టెన్ పర్సెంట్ ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్నట్టు కదా ఓకే ఇంటూ టూ టైమ్స్ ఉన్నది ఇది కూడా ఇంటూ టూ టైమ్స్ ఉంటుంది సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఇట్లా అనమాట ఇంకొకటి సేమ్ దీన్నే కొంచెం మాడిఫై చేద్దాం ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఒక ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చిండు ఓకే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చిండు ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్కి ఇచ్చిండు సేమ్ అంతే ప్రిన్సిపల్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కదా సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఒక సంవత్సరానికి ఐదు శాతం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే అర్థం వడ్డీ రేటు సో రెండు సంవత్సరాలకి ఎంత శాతం అవుతుంది పది శాతం అవుతుంది ప్రిన్సిపల్ మీద ఇక మనం ఎప్పుడైనా వడ్డీ తీసుకునేది సో ప్రిన్సిపల్ అనేది ఎప్పుడైనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుందో మనం ఇప్పుడే అనుకున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అయితే సో టెన్ పర్సెంట్ టూ ఇయర్స్ కాబట్టి టెన్ పర్సెంట్ ఎంత సో ఇక్కడ ఒక జీరోకి ఇక్కడ ఒక జీరో క్యాన్సిల్ ఇది ఇది సేమ్ కాబట్టి సేమ్ ఏమవుతుంది వన్ ట్వంటీ లేదంటే మనకు తెలుసు టెన్ పర్సెంట్ అంటే లాస్ట్కి ఒక జీరో తీసేస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్రిన్సిపల్ అదే టెన్ ఫోర్ టెన్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్ అనుకుందాం మళ్ళీ వడ్డీ రేటు పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం ఓకే ఇప్పుడు టైము టూ ఇయర్స్ అయినా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని అడుగుతుంది సేమ్ అంతే ఓకే సాధారణ వడ్డీ సో మనకు తెలుసు కదా సో ప్రిన్సిపల్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ ఇయర్కి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ ఇయర్స్కి ఏమవుతుంది డబుల్ అవుతుంది పన్నెండు పాయింట్ ఐదు డబుల్ చేస్తే ఎంత ఇరవై ఐదు సో మనం సింపుల్గా ఇరవై ఐదు శాతం కనుకోవాలి మళ్ళీ అప్పట్లాగా ఇప్పుడు ఊకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవన్ వేసుకోకుంటే ఇరవై ఐదు శాతం అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుకోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫ్రాక్షన్లో దేనికి ఈక్వల్ పర్సెంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ చేస్తే వన్ ఫోర్త్ కదా అంటే వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ది
హండ్రెడ్ ఓకే హండ్రెడ్ అనేది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సాధారణ వడ్డీ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఇచ్చిండు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇచ్చిండు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడైనా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా వన్ ఇయర్కే ఇస్తారనమాట ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోరి సో టైం ఇప్పుడు డెబ్బై మూడు రోజులు ఇచ్చిండు ఇప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని వెల్కమంటున్నాను ఓకే డెబ్బై మూడు రోజులు సో ఒక సంవత్సరానికి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి అంటే యావరేజ్గా మామూలు ఇయర్ తీసుకోండి లీప్ ఇయర్ తీసుకోకండి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులకి ఐదు శాతం ఇచ్చింది కదా సో డెబ్బై మూడు రోజులకి ఎంత వస్తుంది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటే మనం కనుక్కోవచ్చు కదా సింపుల్గా సో డెబ్బై మూడు రోజులు అంటే ఇప్పుడు మూడు వందల అరవై ఐదుని గమనిస్తే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంటుంది అంటే దీన్ని బై ఫైవ్ చేస్తే డెబ్బై మూడు వస్తుందిగా మనకి చూడండి జాగ్రత్తగా సో దీన్ని బై ఫైవ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది బై ఫైవ్ చేస్తే ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది సో వన్ పర్సెంట్ ఈ ప్రాసెస్ మీరు ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటే మీరు మ్యాథ్స్ అంత స్పీడ్ చేయగలుగుతారు సో నేను ప్రతిసారి ఇదే ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే మీకు స్పీడ్గా మ్యాథ్స్ చేయాలనే ఒకే ఒక ఉద్దేశంతోనే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది ఓకే బైఫై చేస్తే సెవ డెబ్బై మూడు వచ్చింది కదా సో నేను కూడా పై దాన్ని బైఫై చేసి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట సో ఇవన్నీ హార్జెంటల్ కంపారిజన్ వర్టికల్ కంపారిజన్ అంటారు వీటిని మనం ఇటు నుంచి ఇటు అయినా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇటు నుంచి ఇటు అయినా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఎటు నుంచి ఎటు కంపేర్ చేస్తే ఆ టైంలో రెండింటినీ అదే టైప్లో కంపేర్ చేయాలి అంతే ఓకే సో ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది వన్ పర్సెంట్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు డెబ్బై మూడు రోజులకు ఎంత శాతం వస్తుంది అన్నట్టు నాలుగు వందల్లో ఒక శాతం సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్ అయినప్పుడు వన్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్ అయినప్పుడు వన్ పర్సెంట్ కావాలి మనకి అంతే కదా సో నేను ఇట్లా కంపేర్ చేస్తాను ఇట్లా కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ టూ జీరోస్కి ఈ టూ జీరోస్కి క్యాన్సిల్ సో ఇక్కడ వన్ మిగిలింది ఈ వన్కి రిప్రజెంట్ చేసేది ఫోర్ అయితే ఇంటూ ఫోర్ కదా సో ఇది కూడా ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ అనేది నా ఆన్సర్ ఓకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ సమ్ ఆఫ్ మనీ మస్ట్ బి గివెన్ యాజ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ ఎట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ప్రయాణం ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇంట్రెస్ట్ అంటుండు ఓకే నూట యాభై వడ్డీ రావాలి ఓకే ఎంత ఎంత డబ్బుని మనం సాధారణ వడ్డీకి ఇస్తే ఆరు నెలలకి ఆరు నెలలకి సాధారణ వడ్డీకి ఇస్తే నాలుగు శాతం ప్రయాణం అంటే సంవత్సరానికి నాలుగు శాతం వడ్డీ రేటు చొప్పున నూట యాభై రూపాయలు వడ్డీ వస్తుంది అంటుండు ఓకే మంచిగా చూస్తే మనకేమిచ్చింది ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ మనకి ఇలేదు సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనల్ని ప్రిన్సిపల్ అంటే వడ్డీ కనుక్కోమన్ అది అసలు కనుక్కోమంటుండు సో నాలుగు శాతం వడ్డీ రేటు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చిండు ఫోర్ పర్సెంట్ ఫర్ ఇయర్ ఇచ్చిండు ఆయన మంట అదే కదా పర్ ఇయర్ ఇప్పుడు మనకేమంటుండు సిక్స్ మంత్స్కి సిక్స్ మంత్స్కి వన్ ఫిఫ్టీ ఇంట్రెస్ట్ రావాలంట ఓకే వన్ ఫిఫ్టీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సాధారణ వడ్డీ అంటుండు ఇది వాడిచ్చింది సో మనం సింపుల్గా పర్ ఇయర్ అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్కి ఫోర్ పర్సెంట్ అన్నట్టే కదా ట్వెల్వ్ మంత్స్కి ఎంత ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్ మంత్స్కి ఎంత సగం కదా సో సిక్స్ మంత్స్కి ఇందులో సగం అంటే టూ పర్సెంట్ కానీ మనకి ఇప్పుడు మనం ప్రిన్సిపల్ ఇస్తే అందులో టూ పర్సెంట్ కనుక్కుంటే అప్పుడు వడ్డీ వస్తుంది కానీ మనకి డైరెక్ట్ వడ్డీనే ఇచ్చింది కదా సో వడ్డీ అనేది ఏంది ఇప్పుడు మనం ప్రిన్సిపుల్లో కనుక్కునేది కదా సో ప్రిన్సిపుల్లో టూ పర్సెంట్ మనకి ఇచ్చిండు ఈ ప్రిన్సిపుల్లో టూ పర్సెంట్ కనుక్కుంటే మనకి వడ్డీ వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే సో ఈ ప్రిన్సిపల్లో టూ పర్సెంట్ ఎంత ఇచ్చింది మనకి వన్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చింది కదా సో ఇందులో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రిన్సిపల్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటే కదా ఎప్పుడైనా మనం అనుకునేది స్టార్టింగ్ నుంచి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఏమవుతుంది ఓకే ఇది ఇలా కంపేర్ చేస్తే ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ కదా సెవెంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంది సో ఇది కూడా సేమ్ కంపారిజన్లో ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంటుంది సో సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే లేదు అంటే దీన్ని మీకు ఇప్పుడు టూ కంపారిజన్స్ చెప్పినాయి ఇందాక అదే టూ కంపారిజన్స్ యూజ్ చేద్దాం మళ్ళీ దీంట్లో ఓకే ఇప్పుడు ఇందాక ఇటు కంపేర్ చేసినాయి ఇప్పుడు ఇటు చేద్దాం సో ఇది ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఉన్నది కదా సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఉంటుంది మీరు ఎట్లా తీసుకున్నా కానీ మీరు కరెక్ట్ కంపేర్ చేస్తే చేంజ్ అవ్వదు అనమాట ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఉంటుంది పదిహేను ఐదుల డెబ్బై ఐదు సో రెండు సున్నాలకి రెండు సున్నాలు ఏడు వేల ఐదు వందలు మీరు ఎట్లా కంపేర్ చేసినా కానీ ఆ
సో ఒక సంవత్సరానికి పన్నెండు నెలలు ఉంటాయి కదా ఇంటూ పన్నెండు ప్లస్ త్రీ మంత్స్ ఇంతే కదా మొత్తం నెలలకు మార్చుకున్నా పన్నెండు నెలలు ఇరవై నాలుగు ప్లస్ మూడు ఇరవై ఏడు నెలలకి అంతే కదా సో మనం పన్నెండు నెలలకు కనుక్కుంటే మనకు తెలుస్తుంది ఒక సంవత్సరానికి ఎంత వడ్డీ వస్తుంది ఓకే ఓకే ఫస్ట్ ఇరవై ఏడు నెలలకు ఎంత ఇచ్చినాడు ట్వంటీ సెవెన్ మంత్స్కి టూ ఫిఫ్టీ టూ ఇచ్చిన టూ ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్ ఓకే నేను దీన్ని ట్వెల్వ్ మంత్స్ కనుక్కున్నా అనుకో నాకు వన్ ఇయర్కి వస్తుంది కదా సో ట్వెల్వ్ మంత్స్కి ఓకే ట్వంటీ సెవెన్కి టూ ఫిఫ్టీ టూ అంటే ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుంది సిక్స్ టైమ్స్ వస్తుందా ఆరు నెలల పన్నెండు ఆరు నెలలు పన్నెండు రావట్లేదు సో ఫస్ట్ అయితే కొట్టేద్దాను త్రీతో పోతుందా సో నైన్తో పోతుంది ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ తొమ్మిది మూల ఇరవై ఏడు తొమ్మిది రెండుల పద్దెనిమిది అక్కడ రెండు ఐదు డెబ్బై రెండు మిలియన్ తొమ్మిది మూల డెబ్బై రెండు ఓకే ఇది త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉన్నది ఓకే ఇట్లా ఇట్లా చూద్దాం ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇట్లా పోతుంది మనకి మూడు నాలుగు పన్నెండు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది నాలుగు సో ట్వంటీ ఎయిట్కి ఫోర్ టైమ్స్ ఈ కంపారిజన్ మనం చేసింది ఓకే ట్వంటీ ఎయిట్కి ఫోర్ టైమ్స్ అంటే నాలుగు రెండుల ఎనిమిది ఎనభై ప్లస్ నాలుగు ఎంబుల ముప్పై రెండు ఎనభై ప్లస్ ముప్పై రెండు ఎంత నూట పన్నెండా అంతేనా ఓకే ఇప్పుడు నూట పన్నెండు అనేది దేని మీద వచ్చింది వడ్డీ పదహారు వందల మీదే కదా సో వన్ ఇయర్కి నూట పన్నెండు వస్తే దీని పర్సంటేజ్లోకి చేంజ్ చేయాలంటే ఎంత సో వడ్డీ బై అసలు ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ హండ్రెడే కదా సో సేమ్ ఏం లేదు పర్సంటేజ్ లెక్కనే మీరు పర్సంటేజెస్ బాగా చేస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది వన్ వన్ టూ అనేది ఎంత శాతం చెప్తే అది వన్ ఇయర్కే కదా సో వన్ ఇయర్కి నూట పన్నెండు వస్తుందిగా అదే చేయొచ్చు అనమాట టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్కి క్యాన్సిల్ పదహారు ఇలా నూట పన్నెండు సో సెవెన్ పర్సెంట్ అనేది ఒక సంవత్సరానికి వచ్చి వడ్డీ రేటు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ సమ్ ఆఫ్ మనీ లెంట్ ఎట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్స్ టు ఎయిటీ ఎయిటీ ఇన్ టూ ఇయర్స్ అండ్ నైన్ ట్వంటీ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ ద సమ్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ రూపీస్ అని అడుగుతుంది ఓకే కొంత మనీని సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చింది అంటే సాధారణ వడ్డీకి ఇస్తే రెండు సంవత్సరాలు ఎనిమిది వందల ఎనభై అయింది మూడు సంవత్సరాలు తొమ్మిది వందల ఇరవై అయింది అయినా ఆ ఇచ్చిన మనీ అంటే ప్రిన్సిపల్ అడుగుతుంది మనల్ని ఓకే ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దీంట్లో సో ఫస్ట్ దాంట్లో అమౌంట్స్ టు అంటుండే అమౌంట్స్ అంటే మొత్తం అవుతుంది అన్నట్టు సో అసలు వడ్డీ కలిపితే మొత్తం కదా సో ఈ పాయింట్ కూడా మీకు చెప్పలేదు సో ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ రెండు కలిపితే మొత్తం అవుతుంది అనమాట అమౌంట్ అంటాం మనం దీన్ని ఓకే ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇందాక చెప్పలేదు ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే అమౌంట్ అవుతుంది ప్రిన్సిపల్ అంటే మనకు తెలుసు అసలు ఇంట్రెస్ట్ అంటే వడ్డీ ఈ రెండు కలిపితే అమౌంట్ అమౌంట్ ఇచ్చిన అయితే బట్ మొత్తం అనమాట తెలుగులో మొత్తంగా మారుద్ది అని ఇస్తాను మనకి ఎగ్జామ్ అయితే ఓకే ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు ఏమైంది ఎనిమిది వందల ఎనభై అయింది సో ఇందులో ఏముంటుంది అసలు ఉంటుంది వడ్డీ ఉంటుంది మొత్తం అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఏమైంది అదే అమౌంట్ సో అదే ప్రిన్సిపల్ అనమాట తొమ్మిది వందల ఇరవై అయింది సో ఇందులో కూడా ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఓకే మనం సింపుల్గా ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని తీసేసినాం అనుకో మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా సో వన్ ఇయర్కి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందో వస్తుంది అంతే కదా ఓకే అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఏముంటుంది అంటే యాక్చువల్గా ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ టూ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఓకే ఇందులో ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ త్రీ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఓకే మనం ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మైనస్ చేసినాం అనుకో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ చేసినాం అనుకో అయితే మనం దీంట్లోంచి దీన్ని తీద్దాం పైదాన్ని తీసేసినాం అనుకో చిన్నగా ఉంది కదా సో ఈజీగా ఉంటుంది త్రీ మైనస్ టూ ఎంత వన్ వై అంటే వన్ ఇయర్కి ఓకే ఇందులో దీన్ని మైనస్ చేసినాం అనుకో మళ్ళీ ఈ పీకి పీకి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది త్రీ ఐ మైనస్ టూ ఐ అంటే వన్ ఐ మీద ఉంటుంది సో వన్ ఇయర్ అదే కదా ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంటుంది నైన్ ట్వంటీ మైనస్ ఎయిటీ ఎయిటీ అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ ప్లస్ ఇక్కడ ట్వంటీ అంటే ఫార్టీ కదా డిఫరెన్స్ సో వన్ ఇయర్కి ఫార్టీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమున్నది టూ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది కదా సో టూ ఇయర్స్ కనుక్కుందాం టూ ఇయర్స్కి ఎయిటీ అనేది ఏంటిది ఇంట్రెస్ట్ ఇది ఫార్టీ ఇంట్రెస్ట్ వన్ ఇయర్కి ఇది టూ ఇయర్స్కి ఎయిటీ సో ఫస్ట్ దాంట్లో అది టూ ఇయర్స్ కాబట్టి టూ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అయ్యింది కాబట్టి సో ఎయిటీ ఎయిటీలోంచి ఎయిటీ తీసేసిన అనుకో ఎయిట్ హండ్రెడ్ మన ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి అంతే కదా టూ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ కదా దాంట్లో ఉంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేస్తుంది లేదు అంటే ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్కి కనుక్కుందాం సో త్రీ ఇయర్స్కి ఎంత వన్ ఇయర్కి ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్కి వన్ ట్వంటీ కద
at four for four years and receive nine hundred as interest from both of them together. The rate of interest per annum is per annum was an earthen. ओके वडी रेट को साधारण वडी रेट तो ये आर वेल रूपये बी की रूम संवस की पदेन वाल रूपये सी की नाग संवस की वडी की साधारण वडी की आईना तुम रूपये वडी का पंदे रही सो रेट आफ् इंट्रस्ट पर आयान पड़ती सो संवसरा वडी रेट ओके सो इंदो चाहे ओके इन नीन आर वेल रूपये रे संवस की पन्न वेल रूपये ओ संवरा सो रेट आफ् इंट्रस्ट वाले चेंजेस एम रहा कदा अंत ना वडी में मारपे उ कदा सो इन आर वेल फर् एग्जापल नीन इंदो टेन पर्सेंट वडी रेट ओके इधी टेन पर्सेंट वडी रेट एग्जापल इधर एग्जापल सो इत एग्जापल सो दीं टू इयर्स की टेन पर्सेंट वडी रेट ट्वेंटी पर्सेंट सिक्स हड्रेड ट्वेंटी पर्सेंट ट्व हड्रेड ओके दीं फर् एग्जापल दींट टेन पर्सेंट इस वन इयर की सो इंत टेन पर्सेंट एंता ट्व हड्रेड सो चेंज आवट ले कौस टू इयर्स की इच्छा ट्वेल्व थौज की वन इयर की इच्छा मन के रेट आफ् इंट्रस्ट चेंज उ इंट्रस्ट चेंज उ ओके गुर्तपेको नैक्स्ट सेम इदे दीने यूज फिफ्टीन हड्रेड फोर इयर्स अटुन कदा फिफ्टीन हड्रेड फोर इयर्स की इच्छा ओके सिक्स थौज वन इयर की इच्छा सो रेट आफ् इंट्रस्ट सेम मन को वडी तक एग्जाक्ट अदे वी वस्तु ओके इंदा एग्जापल चूचा मेक सो इन ने ओवराल नईन हड्रेड वे कदा सो मैं मूल वडी रेट क्या इंट्रस्ट बै प्रिंसपल इंटू हड्रेड कदा सो पर ऐन अड़ती नीने अंत सिंपल सिक्स थौज टू इयर्स की ट्व थ वन इयर की इच्छा मैं क्या ईजी उ कदा ओके फाइव फिफ्टीन हंड्रेड फोर इयर्स का सिक्स थौज वन इयर की इच्छा अको सो मन की ईजी उ क्या की ओके मूल दीन पे फामला ईक्वल दाक इला लाजिकल अर्थम चुस्क चालाजी वे प्रॉब्लम ने सो ओवराल इंट्रस्ट एंत मन की नईन हड्रेड ओके ओवराल प्रिंसपल एंता इक ट्व थौज प्लस सिक्स थौज एन थौज क्या सो ओवराल प्रिंसपल एंता एन थौज इंटू हड्रेड ओके टू जीरो टू जीरो वन जीरो की वन जीरो की ओके नय्टी बै एटी पद्धल तौब को रेट आफ् इंट्रस्ट इंता फाइव पर्सेंट ओके नीन चेंज चेयले जस्ट उ वन इयर का वन इयर तस्कोचा अंत परायाण सो परायाण का नीन वन इयर की तस्कोचा इलांट क्वेश्चन इला सो रे मूर्स इतनी अर्थम का बोलते हैं मैं खचित अर्थम नैक्स्ट क्वेश्चन ए लेंट फाइव थौज टू बी फर् टू इयर्स and 3000 to c for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received 2200 in all from both as interest the rate of interest per annum is at the same in that line question a 5000 rupees ni b ki 2 samvatsaralu ki 3000 rupees ni c ki 4 samvatsaralu ki sadharana vaddi tho oke rate of interest meeda ichind anamata adha motham meeda 2200 rupees vaddi pondite aa samvatsaraniki vaddi rate enta antunu oke ee question meer cheyandi same adhe type question chesi कामेंट्स आंसर पेटी ओके डे अब डेटी मल्ल इन नैक्स्ट एक्सप्लेन ट्रई चाहे ओके नैक्स्ट क्वेश्चन वाट सम आफ् मनी विल अमौंट टू फाइव ट्वेंटी इन फाइव इयर्स अंड फाइव सिक्सटी एट इन सैवन इयर्स एट सिंपल इंट्रस्ट अंत ओके डबू अंत अंत प्रिंसपल एंत असल ईद संवस इरवे एड् संवस इरवे एमद साधारण वर्डी चपना अ सो सेम इला क्वेश्चन इंदा मैं डिस्क फाइव इयर्स की अमौंट अंत मत आलरे इंत अमौंट सो फाइव ट्वेंटी अंदर इंदो सो प्रिंसपल प्लस फाइव इयर्स की इंट्रस्ट उ ओके नैक्स्ट सैवन इयर्स इयर्स की फाइव सिक्टी एट सो इंदोलो प्रिंसपल प्लस सैवन इयर्स इंट्रस्ट उ ओके सेम मैं इंदाला सो इंदो दी टू इयर्स की फारटी एट इंदो टू इयर्स इंट्रस्ट उ अंत कदा सो वन इयर इंट्रस्ट एनी टाइम्स उन्टू ट्वेंटी फोर टाइम्स उ सो इंटू ट्वेंटी फोर टाइम्स ट्वेंटी फोर इधर वन इयर इंट्रस्ट ओके वन इयर इंट्रस्ट सो मैं फस्ट दाटी फाइव इयर्स इंट्रस्ट मन का प्रिंसपल वस्त सो वाट आफ मनी अंत अदे कदा अंत सो फाइव इयर्स मल्ल सेम इंटू ट्वेंटी फोर इवे नाग नूट इरव 
ओके वन ट्वी इधर फाइव इयर्स इंट्रस्ट सो मैं फस्ट दाटी फाइव इयर्स इंट्रस्ट इस सो फाइव ट्वेंटी मैनस् वन ट्वेंटी सो फोर हड्रेड प्रिंसपल आर वो अड़ना समे कदा सो इंत सब फोर हड्रेड इज अवर आंसर ओके नैक्स्ट क्वेश्चन 500 हंड्रेड रूपी वाज इनवेस्टेड एट ट्वेल्व पर्सेंट पर आना सिंपल इंट्रस्ट अंड ए सर्टन सम आफ मनी इनवेस्टेड एट टेन पर्सेंट पर आना सिंपल इंट्रस्ट इफ द सम आफ दि इंट्रस्ट आंड बोथ द सम आफ्टर फोर इयर्स इज फोर एटी द लेटर सम आफ मनी ईज ईद रूपये ने पन्न शात वी रेट तो साधारण वडी की इच्छि सो इंका को मनी पद शात वडी रेट तो साधारण वडी की इच्छि ओके आ रिट कल नागुव संवस मत वे वी नागर एन भाई रूपये लेटर सम आफ मनी ईज रेडोद ओके सिंपल नीने चूँ जाग्रत फोर इयर्स वी रेट नाग वन भाई सो इत सिंपल इंट्रस्टे काबाटी इयर इयर की सेम उबी वन इयर के अंत नागोट नाग सो वन इयर की वन ट्वेंटी कदा नीन वन इयर के तस्क रेट आफ् इंट्रस्ट पराणमन क्या सो वन इयर की ओके अंत फस्ट फाइव हड्रेड दाटो ट्व पर्सेंट प्लस सम एक्स टेन पर्सेंट इदे कदा पड़े सो ओवराल वन ट्वेंटी रावल ना ओके सो फाइव हड्रेड ट्वेलव पर्सेंट अंत सिक्ट ओके प्लस टेन पर्सेंट आफ एक्स अभी मन दिल इज ईक्वल टू वन ट्वेंटी सो टेन पर्सेंट आफ एक्स अने टेन पर्सेंट अने हंड्रेड पर्सेंट मन दिल्स आलरे आटोमेट हंड्रेड पर्सेंट आफ एक्स एम सिक्स हंड्रेड ओके एक्स इज नथिंग बट हंड्रेड पर्सेंट आफ एक्सने मैं एक्स अने सो सिक्स हंड्रेड इज अवर आंसर नैक्स्ट क्वेश्चन ए मनी लैंडर फैंड द ड्यू टू फा इन द ऐनुअल रेट आफ् इंट्रस्ट फ्रम एट पर्सेंट टू सैवन थ्री बै फोर पर्सेंट हिस् इयरली इनकम डिमिश डिमिश बै सिक्सटी वन पाइं फाइव जीरो रूपी हिस् कैपिटल ईज ओके मनी लैंडर इज नथिंग बट वी व्यापारी वडी व्यापारी एमेंटे वडी रेट एन शाता मूड बै नाग शाता पड़प अत वार्षिक आदाय अरवे पाइंट ईद रूपये की तग्दी आईना अत कैपिटल कैपिटल अंत इनवेट को मूलधन अटा मैं मामूल आ मूलधन एंत ओके एट पर्सेंट सी बै फोर पर्सेंट की तग्पे अंत ए पर्सेंट नीचे सैवन थ्री बै फोर पर्सेंट की तग्प वाला अरवे पाइंट ईद रूपये तग्पे अंत डिफरस कदम सो एट पर्सेंट की सैवन थ्री बै फोर पर्सेंट डिफर एंता वन बै फोर पर्सेंटे कदा सो वन बै फोर पर्सेज सो मैं वन बै फोर नहीं रास्क पाइं टू फाइव कदा सो पाइं टू फाइव पर्सेज मूल इन टू हंड्रेड उवी फाइव पर्सेंट सो इतनी ओनली वन बै फोर पर्सेंट का पाइं टू फाइव पर्सेंट अन्ट मल्ल कंफ्यूज का इक सो पाइं टू फाइव पर्सेंट अने सिक्सटी वन पाइं फाइव जीरो रूपी सो ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अंत इक टू पाइं कटे अगर टू पाइंट्स कटे कदा सो सिक्स वन फाइव जीरो सो इन ट्वेंटी फाइव पर्सेंट सिक्स वन फाइव जीरो अच्छे एपड़ा सर कैपिटल इनीषि एपड़ा हंड्रेड उठा मैं सो हंड्रेड पर्सेंट अने इंटू फोर टाइम्स उ को इंटू फोर टाइम्स उ सो मैं आलरे नीन क्या पार्ट वन पार्ट टू डबिंग हालिंग इंटू फोर चेयर मैं सो टू टाइम्स डबुल चेयर सो फस्ट टाइम डबुल ट्वेलव थ्री जीरो जीरो सैकंड टाइम डबुल टू फोर सिक्स डबल जीरो ओके अर्थ का क्या चूँ चाल इंपारटेंट सो मेर अब चूस्ते बर्थम खचित चूँगी एग्जाम बाग यूज ओके नैक्स्ट क्वेश्चन ए लेंथ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू बी एंड सर्टन सम टू सी एट द सेम टाइम एट सैवन पर्सेंट ऐनुअल सिंपल इंट्रस्ट इफ आफ्टर फोर इयर्स आल टूगेदर लैवन हड्रेड एंड ट्वेंटी रूपी ऐस इंट्रस्ट फ्रम बी एंड सी द सम लें टू सी ईज ओके सेम इंदाला मैं इंदा क्वेश्चन चाहिए सो सेम अला तेलो कदा सो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ए इवे वूपायल बी की अंड को डबूनी सी की सेम टाइम अटे ओके समय की एड शात साधारण वडी तो इच्छिंद सो ना संवस तरवा ए की मोता पदको इवे रूपये वाई बी सील नीचे सो सी की मोतमे ओके सेम इंदा मैं चाहे सो प्राब्लम से सो फोर इयर्स की वन वन टू जीरो अच्छे वन इयर के अंत मन की ईजी उसम वन इयर कौन सो वन वन टू जीरो अंत 
నాలుగు రెండులు ఎనిమిది నాలుగు ఎనిమిది ముప్పై రెండు సో ఎంత టూ ఎయిటీ వన్ ఇయర్కి టూ ఎయిటీ సో అన్నిటికి వన్ ఇయర్కి తీసుకుందాం సో ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఫస్ట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓకే సమ్ సమ్ ఇచ్చిండు దానికి కూడా సెవెన్ పర్సెంట్ ఓకే ఓవరాల్గా రెండు వందల ఎనభై రూపాయలు వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు సెవెన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కదా ఇందులో సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత నూట డెబ్బై ఐదా నూట డెబ్బై ఐదు ప్లస్ ఎక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకున్నాం ఓకే సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది సో టూ ఎయిటీలోంచి వన్ సెవెన్ ఫైవ్ తీసేయాలి వన్ నాట్ ఫైవ్ అవుతుందా అంతే కదా వన్ నాట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ అనేది వన్ నాట్ ఫైవ్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత సింపుల్గా పదిహేను ఏళ్ళ నూట ఐదా ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ కదా సో ఇది ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఉన్నది కాబట్టి ఇది కూడా ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఉంటుంది సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ A certain sum of money amounts to 756 rupees in 2 years and 873 rupees in 3 and a half years. It has a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum is. Okay, same in the same way, we will choose some questions. We will modify some questions. Okay, if you have a little bit of 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 a little bit. ఓకే కొంత వడ్డీ రేటుతో అయినా వడ్డీ రేటు కనుక్కోమంటుంది సేమ్ టూ ఇయర్స్కి ఏడు వందల యాభై ఆరు రూపాయలు త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కి అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్ అని రాసుకోవచ్చు సో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఎనిమిది వందల డెబ్బై మూడు అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం సేమ్ ఇందాట్లో అయినా డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఎనిమిది వందల డెబ్బై మూడుకి ఏడు వందల యాభై ఆరుకి మధ్య డిఫరెన్స్ సో ఇక్కడ డెబ్బై మూడు యాభై ఆరు నుంచి ఎనిమిది వందలకి రావాలంటే ఎంత యాడ్ చేయాలి మనం నలభై నాలుగు కదా సో నలభై నాలుగు ప్లస్ డెబ్బై మూడు నూట పదిహేడా అంతేనా అంతే అనుకుంటున్నా అంతే సో ఒక నలభై నాలుగు ప్లస్ డెబ్బై మూడు ఏడు నాలుగు పదకొండు నాలుగు మూడు ఏడు ఓకే నూట పదిహేడు సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కదా సో ఫ్రాక్షనే తీసుకుందాం బాగుంటుంది సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అంటే ఈ నేను రాసుకోవచ్చు రెండు కోట్ల రెండు ప్లస్ ఒకటి త్రీ బై టూ ఇయర్ కదా త్రీ బై టూ ఇయర్కి వన్ వన్ సెవెన్ అంటే ఓకే వన్ ఇయర్కి కావాలి మనకి సో వన్ ఇయర్స్ కంటే సో వన్ ఇయర్కి వన్ వన్ సెవెన్ ఇంటూ టూ బై త్రీనే కదా అంతే కదా మనకు వన్ రావాలంటే దీని ఇంటూ టూ బై త్రీ దాని గురించి వన్ వస్తుంది కదా సో అందుకే దీని ఇంటూ టూ బై త్రీ దాని గురించి ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది ఇరవై ఏడు వన్ ఇయర్కి ఎంత వస్తుంది థర్టీ నైన్ ఇంటూ టూ డబుల్ చేస్తే సెవెంటీ ఎయిట్ ఓకే సెవెంటీ ఎయిట్ వన్ ఇయర్కి సెవెంటీ ఎయిట్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమున్నది టూ ఇయర్స్ కదా సో టూ ఇయర్స్కి ఎంత సెవెంటీ ఎయిట్ డబుల్ చేస్తే ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఇయర్స్కి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో సెవెన్ హండ్రెడ్లోంచి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తీసేస్తే మనకేం వస్తుంది ప్రిన్సిపల్ వస్తుంది కదా సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇందులో టూ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సో ఇందులో ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటే నాకు ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లోంచి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తీసేసి నాకు ఏం వస్తుంది అసలు వస్తుంది ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ పోతే సెవెన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పోతే సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది అసలు సో ఒక సంవత్సరానికి వడ్డీ రేట్ ఎంత డెబ్బై ఎనిమిది అంతే కదా వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ బై ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటాం మనం ఎప్పుడైనా సరే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుకోవాలంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ జీరోస్కి టూ జీరో క్యాన్సల్ పదమూడు ఆరులో డెబ్బై ఎనిమిది కదా సో థర్టీన్ పర్సెంట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే థర్టీన్ పర్సెంట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే ఒకసారి జాగ్రత్తగా మొత్తం గమనిస్తే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అర్థం కాకపోతే మీకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద సమ్ ఆఫ్ మనీ దట్ విల్ గివ్ వన్ రూపీ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ డే ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అని అడుగుతుంది ఓకే ద సమ్ ఆఫ్ మనీ అంటే ఆ ప్రిన్సిపుల్ ఎంత అసలు ఎంత దట్ విల్ గివ్ వన్ రూపీ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ డే అంటే రోజుకి ఒక రూపాయి చొప్పున వడ్డీ ఇస్తే ఐదు శాతం వడ్డీ రేటుతో అని అడుగుతుంది ఓకే రివర్స్లో ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఓకే సో
మనకి ఎప్పుడైనా ఇయర్ అని ఇచ్చినప్పుడు నార్మల్ ఇయరే తీసుకు నార్మల్ ఇయరే తీసుకోవాలి వాడు మెన్షన్ చేస్తే తప్ప లీప్ ఇయర్ తీసుకోవద్దు సో వన్ రూపీస్ పర్ డే సంవత్సరానికి ఎంత వన్ ఇయర్కి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉంటాయి కదా సో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇంటూ వన్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ ఇయర్ కదా ఇదేంటిది వడ్డీ సో వడ్డీ రేట్ ఎంత ఇచ్చింది మనకి ఐదు శాతం అంతే కదా సంవత్సరానికి ఐదు శాతం వడ్డీ రేట్ చొప్పునిస్తే మూడు వందల అరవై ఐదు రూపాయలు వస్తున్నాయి అంటే సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంటే కదా ప్రిన్సిపల్ అంటే ఇందులోంచి మనం వడ్డీ తీసాం కాబట్టి సో ఇంటూ ట్వంటీ టైమ్స్ ఉన్నది ఇంటూ ఇంటూ ట్వంటీ టైమ్స్ ఉంటుంది సో డబల్ చేయండి చూద్దాం సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ జీరో సెవెన్ త్రీ జీరో ఇంకో జీరో జీరో ఉంది సెవెన్ త్రీ డబల్ జీరో ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అని సర్టెన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ ఎట్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఎక్సీడ్స్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ది సేమ్ సమ్ ఫర్ ఎయిట్ మంత్స్ ఎట్ ట్వెల్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పర్ యానం బై థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ దెన్ ద సమ్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ రూపీస్ ఈజ్ ఓకే పదిహేను నెలలకి ఏడున్నర శాతం వడ్డీ రేటు చొప్పు ఏడున్నర శాతం సంవత్సరం వడ్డీ రేటు చొప్పున ఇచ్చిన సాధారణ వడ్డీ అనేది ఎనిమిది నెలలకి పన్నెండున్నర శాతం సంవత్సరానికి వడ్డీ రేటు చొప్పున ఇచ్చిన దానికంటే ముప్పై రెండు పాయింట్ ఐదు రూపాయలు ఎక్కువగా ఉన్నాయంట సో అయినా ఆ సమ్ ఆఫ్ మనీ అంటే ఆ ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోమంటుంది ఓకే ఓకే వాడు ఇచ్చింది రాసుకుందాం కానీ ఇదేంటిది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పరాయణం ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పరాయణం అంటే మనకు ఫిఫ్టీన్ మంత్స్కి ఇచ్చిందంటే పరాయణం అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ కదా సో దాన్ని ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మనం ఫిఫ్టీన్ బై ట్వెల్వే కదా సో సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మనీ ఏం రాసుకోవచ్చు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రాసుకుంటాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇందులోంచి ఇది ఎక్కువ ఉండదు అన్నట్టు కాబట్టి తీసేద్దాం ఎయిట్ బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రాసుకుంటున్నాను ఓకే ఈజీక్వల్ టెన్త్ ఇచ్చింది ముప్పై రెండు పాయింట్ ఐదు రూపాయలు ఓకే చూస్తే ఇప్పుడు రెండిట్లలో ఫైవ్ కామన్గా ఉన్నది కాబట్టి అన్నిట్లలో కొట్టేద్దాం సో కొట్టేయచ్చు కదా కామన్ తీసి కొట్టేయడం బదులు డైరెక్ట్ కొట్టేస్తున్నా టైం చేయడానికి సో ఐదు పదిహేనుల పాయింట్ కూడా అన్నిట్లలో కామన్ ఉంది కాబట్టి పాయింట్ కూడా కొట్టేస్తున్నా ఐదు ఇరవై ఐదుల ఐదు ఆరుల ఐదు ఐదుల సో మళ్ళీ పోతుంది కదా ఐదు మూల ఐదు ఐదుల ఐదు పదమూల ఓకే ఇప్పుడు ఎంత మిగిలింది ఫిఫ్టీన్ బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ అంటే ట్వెల్వ్ని కూడా అది తీసుకోబోతున్నాను నేను ఇప్పుడు సో ఈ స్టెప్లో ట్వెల్వ్ని కూడా అది తీసుకోబోతున్నా డైరెక్ట్ రాస్తున్నా పదిహేను మూల నలభై ఐదు సో ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఉంది మర్చిపోకండి పర్సంటేజ్ కొట్టేయలేము మనం ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మైనస్ ఎనిమిది ఐదు వేల నలభై ఫార్టీ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మిగిలింది మనకి ఓకే సో ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎంత ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు పాదుల నూట ఇరవై పన్నెండు ముల్ల ముప్పై ఆరు నూట ఇరవై ప్లస్ ముప్పై ఆరు నూట యాభై ఆరు సో మన ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎప్పుడైనా హండ్రెడ్ పర్సెంటే కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత ఎంత ఉన్నది ట్వంటీ టైమ్స్ ఉన్నది సో ఇది కూడా ట్వంటీ టైమ్స్ ఉంటుంది సో డబ్బులు చేస్తే పదిహేను వేల ముప్పై ఆరు వేల పన్నెండు అంతే కదా సో మూడు వందల పన్నెండు సున్నాకి సున్నా త్రీ వన్ టూ జీరో ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ వాట్ టైం విల్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ బికమ్ ఎయిటీ వన్ ఎట్ సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ పర్సెంట్ పరాయణం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటుంది ఓకే ఆరు ఒకటి బై నాలుగు శాతం సాధారణ వడ్డీతో డెబ్బై రెండు ఎనభై ఒకటి కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటుంది ఓకే మనకు తెలుసు సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే మనం ఫ్రాక్షన్ ఏం రాసుకోవచ్చు సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై సిక్స్టీనే కదా సో ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా యూజ్ అవుతాయి సో వన్ బై సిక్స్టీన్ సో డెబ్బై రెండుకి వన్ ఇయర్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఇయర్ అయితే వన్ బై సిక్స్టీన్ అయితే ఎంత అవుతుంది పోట్లే కదా వన్ బై సిక్స్టీన్ పోట్లేదు అంటే ఇది కాదు పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ రావాలి కదా మనకు పర్ఫెక్ట్ కట్ అయితేనే పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ వస్తాయి ఎయిటీ వన్ అంటే నైన్ ఇంక్రీజ్ కావాలి సో వన్ ఇయర్కి కావట్లేదు టూ ఇయర్స్కి తీసుకుందాం సో టూ ఇయర్స్కి ఏమవుతుంది వన్ ఇయర్కి వన్ బై సిక్స్టీన్ అయితే టూ ఇయర్స్కి టూ బై సిక్స్టీన్ ఏ కదా సో టూ బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ సెవెంటీ టూ టూ ఇయర్స్కి తీసుకుంది రెండు ఎమ్ముల పదహారు ఎనిమిది తొమ్ముల డెబ్బై రెండు రెండు సంవత్సరాలకి తొమ్మిది వడ్డీ వచ్చింది అసలు ఎంత
పదకొండు మే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి పది సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు వరకు అంటే ఆ రెండు రోజులు కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే వచ్చే వడ్డీ ఎంత అని అడుగుతుంది ఓకే చూద్దాం ఫస్ట్ మే నుంచి సెప్టెంబర్ కదా ఫస్ట్ మే జూన్ జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ తీసుకున్నాం ఓకే మేల నెలకి ఎన్ని రోజులు ఉంటే ముప్పై కట జూన్ ముప్పై జూలై ముప్పై ఒకటి సో ఆగస్టులో కూడా ముప్పై ఒకటి ఉంటుంది జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇది సో సెప్టెంబర్లో ముప్పై ఓకే సెప్టెంబర్లో టెన్త్ సెప్టెంబర్ వరకు అంటే ఆల్రెడీ టెన్ డేస్ అయిపోయి ఉంటుంది సో ఇది ముప్పై ఒకటి ఉంటుంది ఇది ముప్పై ఒకటి ఉంటుంది ఇది ముప్పైకి ముప్పై ఉంటే సో ఇందులో కూడా బోత్ డేస్ ఇంక్లూడ్ అండి లెవెంత్ మేతో పాటు ఇంక్లూడ్ చేసే ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ట్వంటీ వన్ డేస్ కదా సో ట్వంటీ వన్ డేస్ అన్నీ యాడ్ చేద్దాం సో ఇరవై ముప్పై యాభై వన్స్ పక్క ఒకటి పక్క పెట్టి ఇరవై ముప్పై యాభై యాభై ముప్పై ఎనభై ఎనభై ముప్పై నూట పది ప్లస్ పది నూట ఇరవై ఒకటి రెండు మూడు నూట ఇరవై మూడు కదా సో నూట ఇరవై మూడు రోజులు సో ఓవరాల్గా సంవత్సరంలో ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి మూడు వందల అరవై ఐదు సో అక్కడ ఇచ్చింది నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ కదా సో అది మామూలు సంవత్సరం లీపి సంవత్సరం కాదు కాబట్టి సో ఇంటూ సెవెంటీ త్రీ హండ్రెడ్ రోజుకి ఐదు శాతం చొప్పున కదా సో ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ చేసుకుంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో టూ జీరో టూ జీరో కట్టు డెబ్బై మూడు ఐదుల మూడు వందల అరవై ఐదు ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసిన మనం సో ఫైవ్కి ఈ ఫైవ్కి క్యాన్సర్ సో ఆన్సర్ ఎంత నూట ఇరవై మూడు ఓకే కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఈ మధ్యన ఇచ్చే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ పర్సన్ బారోస్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఎట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పర్ యానం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ హీ ఇమీడియట్లీ లెండ్స్ ఇట్ టు అనదర్ పర్సన్ ఎట్ సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ పర్సెంట్ పర్ యానం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ హిస్ గెయిన్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఉంటుంది సో ఒక వ్యక్తి అంటే ఐదు వేల రూపాయలని రెండు సంవత్సరాలకి నాలుగు శాతం వడ్డీ రేటుతో వడ్డీకి తీసుకోండు ఎమౌంట్ ఏం చేసిందంటే ఆరు ఒకటి బై నాలుగు శాతం వడ్డీ రేటుతో సాధారణ వడ్డీ రేటుతో రెండు సంవత్సరాలకి మళ్ళీ వడ్డీ ఇచ్చినాయి అనమాట అయితే ఇలా చేయడం వల్ల ఆయనకు మొత్తం వచ్చిన లాభం ఎంత అని అడుగుతుంది ఓకే రెండు సంవత్సరాలకి నాలుగు శాతం చొప్పున తీసుకున్నా ఆయన తీసుకోవడం మాత్రం సో రెండు సంవత్సరాలకి నాలుగు శాతం చొప్పున తీసుకున్నంటే ఆయనకు మొత్తం వడ్డీ ఎంత పడుతుంది ఎనిమిది శాతం పడుతుంది మళ్ళీ ఇవ్వడం మాత్రం రెండు సంవత్సరాలకి ఆరు ఒకటి బై నాలుగు శాతానికి ఇచ్చిన అనమాట సో రెండు ఆరుల పన్నెండు టూ బై ఫోర్ అంటే వన్ బై టూనే కదా సో ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాను అంటే ఈ మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ ఈయనకి ఎంత లాభం వస్తున్నట్టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటే కదా అంతేనా సో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభం వస్తుంది అన్నట్టు దేని మీద ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేటే కదా సో ప్రిన్సిపల్ మీద ఉంటుంది సో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ ఫైవ్ థౌసండ్ సో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయినా మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఫార్టీ ఫైవ్ బై పర్సెంటేజ్ తీసినందుకు రెండు జీరోలు పాయింట్కి ఒక జీరో సో ఇంటు ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ జీరోస్కి త్రీ జీరోస్కి కట్టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ సా ఐదు నాలుగు ఇరవై ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ మ్యాన్ హ్యాడ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ హీ లెంట్ ఎట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ ద రెస్ట్ ఎట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ If the total interest received was 700 in one year, the money lent at 4% per annum was under. Okay? One thing is, if you have 16,000 rupees, you have to pay for 4,000 rupees, and you have to pay for 5,000 rupees, and you have to pay for 7,000 rupees. And you have to pay for 7,000 rupees. And you have to pay for 4,000 rupees, and you have to pay for 4,000 rupees. ఓకే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి మనం సింపుల్గా అలియేషన్ యూజ్ చేస్తాం కానీ పర్సంటేజ్ ఉంటే ఏమో పర్సంటేజ్ యూజ్ చేస్తాం పైసలు ఉంటే పైసలు యూజ్ చేస్తాం కానీ మనకైనా మిడిల్ ఇచ్చేది పైసలు ఇచ్చింది కాబట్టి మిగతా రెండు కూడా పైసలు అలా మార్చుకుందాం ఓకే ఫోర్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేటుతో పదహారు వేలకి ఒక సంవత్సరానికి ఇచ్చింది అనుకుందాం వన్ ఇయర్కి అడుగుతుంది కదా లాస్ట్కి మనకి సో నాలుగు శాతం ఎంత పదహారు వేలల్లో సో ఒక్క శాతం నూట అరవై నాలుగు శాతం ఎంత ఆరు వందల నలభై ఓకే ఫోర్ ఎంత ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఆరు వందల నలభై సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కదా సో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎంత పదహారు ఐదులో ఎనభై సున్నాకి సున్నా వన్ పర్సెంట్ వన్ సిక్స్టీ కదా సో ఎనిమిది వందలు ఓవరాల్గా రెండింటి మీద ఆయనకు వచ్చింది ఎంత ఒక సంవత్సరానికి ఏడు వందలు మనం అలిగేషన్ వేసినాం అనుకోండి ఇప్పుడు సో వీటి రేషియో వస్తుంది మనకి ఆ రేషియో ప్రకారం తీసుకుందాం మనం ఎప్పుడైనా అలిగేషన్ ఇలా తీసేయాలి నెక్స్ట్ ఇలా తీసేయాలని చెప్పిన
అయితే మనం ఏమడుగుతాం నాలుగు శాతం కదా సో నాలుగు శాతం కింద ఏమొచ్చింది త్రీ పార్ట్స్ కదా సో త్రీ పార్ట్స్ ఎంత ఎనిమిది ఇంటూ టూ త్రీ జీరోస్ మూడు ఇంటూ టూ త్రీ జీరోస్ ఓకే సిక్స్ త్రీ జీరోస్ సిక్స్ థౌజండ్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ సన్ ఈ సమ్ ఆఫ్ మనీ అమౌంట్స్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఇన్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానమ్ ఈజ్ అని అడుగుతుంది ఓకే ఈ సమ్ ఆఫ్ మనీ అమౌంట్స్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే కొంత కొంత డబ్బులు ఐదు వేల రెండు వందలు ఐదు సంవత్సరాలకి మొత్తం అవుతాయి సో ఐదు వేల ఆరు వందల ఎనభై రూపాయలకు ఏడు సంవత్సరాలకి మొత్తం అవుతాయి అయినా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానమ్ అని అడుగుతుంది సో వడ్డీ రేటుగా అనుకోమంటుంది సేమ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇంత ముందు చేసినాం కదా సో ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఐదు వేల రెండు వందలు అంటే ఇందులో ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్కి ఐదు వేల ఆరు వందల ఎనభై కదా సో ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది డిఫరెన్స్ తీసుకుందాం సింపుల్గా తీసుకుంటే టూ ఇయర్స్ కదా ఇక్కడ వచ్చేది టూ ఇయర్స్కి ఎంత వస్తుంది ఫోర్ ఎయిటీ సో వన్ ఇయర్కి ఎంత వస్తుంది టూ ఫార్టీనా ఓకే వన్ ఇయర్స్కి టూ ఫార్టీ రైటే కదా తప్పై తెలియదు సో వన్ ఇయర్కి టూ ఫార్టీ వస్తున్నాయి సో పై దాంట్లోంచి ఫైవ్ ఇయర్ తీసేస్తే మనకు ప్రిన్సిపల్ వస్తుంది కదా ఫైవ్ ఇయర్స్కి అయితే ఎంత పన్నెండు వందల సో పై దాంట్లోంచి ఫైవ్ ఇయర్ తీసేద్దాం ఐదు వేల రెండు వందల నుంచి పన్నెండు వందలు తీసేస్తే ప్రిన్సిపల్ వస్తుంది కదా ఐదు వేల రెండు వందల నుంచి పన్నెండు వందలు తీసేస్తే సో టూ హండ్రెడ్ పోతే ఫైవ్ థౌసండ్ థౌసండ్ పోతే ఫోర్ థౌసండ్ ఈ ఫోర్ థౌసండ్ అనేది ప్రిన్సిపల్ సో వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత టూ ఫార్టీ సో వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ బై ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ హండ్రెడే కదా టూ ఫార్టీ బై ఫోర్ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది టూ జీరో జీరోకి జీరోకి నాలుగు ఆరులు ఇరవై నాలుగు సో సిక్స్ పర్సెంట్ పర్ అయినాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఏ పర్సన్ డిపాజిటెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫర్ సిక్స్ ఇయర్స్ He received the total simple interest 1020. The rate of interest per annum is an addition. Okay? One person has 400 rupees in 2 years, 550 rupees in 4 years, 500 rupees in 6 years, 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 800ని వన్ ఇయర్స్కి ఇచ్చిన సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లో తేడా ఉంటుంది ఓకే ఫస్ట్ అంటే వచ్చే వడ్డీ ఓవరాల్ వడ్డీలో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లో ఓవరాల్ వడ్డీలో తేడా ఉండదు ఓకే ఇది మీకు ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీని ఫోర్ ఇయర్స్కి ఇచ్చిన ఫైవ్ ఫిఫ్టీని ఫోర్ ఇయర్స్కి ఇచ్చిన రెండు వేల రెండు వందల సో రెండు వేల రెండు వందలని వన్ ఇయర్కి ఇచ్చిన ఏం చేంజ్ అయితే రాదు సో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ని సిక్స్ ఇయర్స్కి ఇచ్చిన సేమ్ అట్లే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ని సిక్స్ ఇయర్స్కి ఇచ్చిన సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ని వన్ ఇయర్కి ఇచ్చిన క్వాంటిటీలో అంటే వచ్చే క్వాంటిటీలో డిఫరెన్స్ ఉండదు అనమాట అది అర్థం చేసుకొని చెప్పేది సో మేబీ నాకు సరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోవచ్చు కానీ చెప్పే చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ మాత్రం అదే సో హీ రిసీవ్డ్ ద టోటల్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ థౌజండ్ ట్వంటీ హండ్రెడ్గా సో ఓవరాల్గా వెయ్యి ఇరవై వస్తుంది అప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ సెవెంటీ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకే సో నేను ఏం చేస్తున్నాంటే అవి వన్ ఇయర్కి తీసుకున్నాను అనుకో మనకు వన్ ఇయర్కి అడుగుతుండు కాబట్టి వన్ ఇయర్కి వస్తుంది అనమాట పరాణం అని అడుగుతుండ సో దానికోసం ఇంత ట్రై చేస్తుండ నేను ఓకే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ ఎంత త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎంత సో టెన్ థౌజండ్ ఇంతేనా ఓకే ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ కట్టు వన్ ఆర్ టూకి టెన్ టైమ్స్ ఓకే టెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే మనోజ్ డిపాజిటెడ్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎట్ ఏ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ హీ గాట్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ద యాన్యువల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వాజ్ ఉంటుంది ఓకే సింపుల్గా యాన్యువల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే వన్ ఇయర్కి వచ్చే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సో ఆరు సంవత్సరాలకి
ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్కి మనం కనుక్కోవాలి సో వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ బై ప్రిన్సిపల్ వేస్తే మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ వన్ ఇయర్ వస్తుంది ఓకే ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్కి కట్ టూ నైంటీ ఫోర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ బై టూ నైంటీ ఫోర్ ఉన్నది సో చూద్దాం ఎక్కడ కట్ అయ్యేది ఓకే సో కట్ చేద్దాం ఫస్ట్ టూ నైంటీ ఫోర్ ఉన్నది టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఫోర్లో పోతుందా తొంభై నాలుగు అంటే ఫోర్లో పోదు సో ఫస్ట్ టూ టైమ్స్ చూద్దాం ఎంత త్రీ ఫిఫ్టీనా అంతే కదా సో వన్ ఫోర్ సెవెన్ అంతే త్రీ ఫిఫ్టీ బై వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇంకా పోతట్టుంది ఇక్కడ నువ్వు ఏడు నాలుగు పదకొండు ఒకటి పన్నెండు ఐదు మూడు ఎనిమిది సో సెవెన్లో పోతుందా ఏడు ఐదుల ముప్పై ఐదు ఏడు రెండుల పద్నాలుగు ఏడు ఒకటి లేడు సో ఫిఫ్టీ బై ట్వంటీ వన్ వచ్చింది ఇరవై ఒకటి రెండుల అంతే కదా ట్వంటీ వన్ టూ సా ఫార్టీ టూ అంటే ఇంకా ఎయిట్ బై ట్వంటీ వన్ సో టూ ఎయిట్ బై ట్వంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ ఓకే జస్ట్ క్యాల్కులేషన్స్ కోసమే ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చినట్టున్నది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఈ మ్యాన్ లెన్ సిక్స్టీ థౌజండ్ రూపీస్ పార్ట్లీ ఎట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ద రెస్ట్ ఎట్ ఫోర్ పర్సెంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇఫ్ ద టోటల్ యాన్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సారీ సారీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ద మనీ లెంట్ ఎట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వాజ్ అంటుంది ఓకే ఒక వ్యక్తి అరవై వేల రూపాయలని అందులో కొంత ఐదు శాతం వడ్డీ రేటుకి ఇంకో కొంచెం నాలుగు శాతం సాధారణ వడ్డీ రేటుకి ఇచ్చింది అయినా టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది సంవత్సరానికి ఆయనకి రెండు వేల ఐదు వందల అరవై వచ్చింది ఆయన నాలుగు శాతానికి ఇచ్చిన డబ్బులు ఎన్ని అని అడుగుతున్నాడు ఓకే ఇందాక మనం చేసినాం సో ఇందాక ఏం చేసినాం అంటే మనీ తీసుకొని చేసినాం ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ తీసుకొని చేద్దాం ఎందుకంటే మనకు పర్సంటేజ్ ఈజీగా వచ్చేలాగా ఉన్నది కాబట్టి ఓకే సో ఓవరాల్గా ఇది వచ్చింది కదా దేని మీద వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ దేని మీద వచ్చింది సిక్స్టీ థౌజండ్ మీద కదా సిక్స్టీ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కదా సో టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్కి కట్ ఈ జీరోకి ఈ జీరోకి అంతేనా ఓకే చేద్దాం పర్ఫెక్ట్ అయితే రావట్లేదు కంటే అయి చేద్దాం సో ఆరు పాదులు కదా ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు రావట్లేదు కదా ఇట్లా కూడా సో అమౌంటే చేద్దాం నేను సో ఇందాక ఇట్లా పర్సంటేజ్ రావట్లేదు సో ఇప్పుడు అమౌంట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కదా సో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సిక్స్టీ థౌసండ్ దీనికి ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంటుంది నేను ఇది తర్వాత మీకు చెప్తాను సో వన్ పర్సెంట్ ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ కదా సో ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇంటూ సిక్స్ త్రీ థౌసండ్ అంతేనా నెక్స్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే ఓవరాల్ ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చిందో అది మిడిల్లో తీసుకోవాలన్నమాట టూ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో ఓకే సో మనం ఎప్పుడైనా ఈ టూ ఈ టూ ఇయర్స్ సో త్రీ థౌసండ్ మైనస్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో అంటే ఫార్టీ దీన్ని ఫార్టీ యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చిందంటే ఫోర్ ఫార్టీనే కదా ఓకే నెక్స్ట్ దీనికి ఎంత వన్ సిక్స్టీన్ వన్ ఓకే జీరోకి జీరోకి కట్టు నాలుగు పదకొండులో నాలుగు నాలుగు లెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఓకే ఓవరాల్గా ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ కదా ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ నువ్వు ఓవరాల్గా ఎంత ఉన్నది మనకి సిక్స్టీ థౌసండ్ మనల్ని ఏం అడుగుతుండు లెంట్ ఎట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటున్నాడు సో ఫోర్ పర్సెంట్ ఇది ఏంటిది ఫోర్ కదా అంతేనా పదిహేను నాలుగు అరవై ఫోర్ టైమ్స్ సో ఫోర్ పర్సెంట్ టు సిక్స్ థౌసండ్ పార్ట్లీ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ద టోటల్ కరెక్ట్ చేసాం కదా నేను మిస్టేక్ చేసినాము సారీ తీసుకోవడం రివర్స్ తీసుకున్నాం సో ఇటు నుంచి ఇటు వన్ సిక్స్టీ వస్తుంది కదా సో ఇటు నుంచి ఇటు వన్ ఫార్టీ వస్తుంది ఓకే సో రివర్స్లో తీసుకుని అంతే నాలుగు నెలలో పదహారు నాలుగు వస్తుంది ఇట్లా నుంచి ఇటు వస్తుంది ఇట్లా నుంచి ఇటు వస్తుంది ఓకే ఫోర్ ఇస్ లెవెన్ సో ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ అనేది సిక్స్టీ థౌసండ్ అయితే ఫోర్ పర్సెంట్ కడుతున్నాం మనకి ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంత వచ్చింది లెవెన్ పార్ట్స్ కదా సో లెవెన్ పార్ట్స్ ఎంత ఇంటూ ఫోర్ టైమ్స్ కదా ఇంటూ ఫోర్ టైమ్స్ త్రీ జీరోస్ ఇప్పుడు ఇంటూ ఫోర్ టైమ్స్ త్రీ జీరోస్ ఓకే ఫార్టీ ఫోర్ త్రీ జీరోస్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 
a sum of money at some rate of simple interest amounts to 2900 in 8 years and to 3000 in 10 years the rate of interest per annum anadutundi okay konta dabbu ni simple interest ki 2900 ayindi anamata amount 8 samvatsaralaki 10 samvatsaralaki emo 3000 ayindi aina rate of interest ni anukoma antunna so indaga nunchi manam chestunnadi edi డైరెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు కొన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏదో నేను చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నా ఎయిట్ ఇయర్స్కి టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ టెన్ ఇయర్కి త్రీ థౌజండ్ చూడగానే అర్థమవుతుంది ఇయర్కి ఎంత ఇయర్కి డిఫరెన్స్ ఎంత హండ్రెడే కాదు సో వన్ ఇయర్కి హండ్రెడ్ అయినా అర్థమవుతుంది ఓకే ఎయిట్ ఇయర్స్కి అయితేనే ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఎయిట్ ఇయర్స్కి ఎయిట్ హండ్రెడ్ తీసేస్తే ప్రిన్సిపల్ ఎంత ట్వంటీ నైన్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ తీసేస్తే ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ సో వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ బై ఇంతేనా ఎంత ఏడా వచ్చింది ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ సారీ టూ ఇయర్స్ కదా చా మిస్టేక్ చేసిన టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్కి హండ్రెడ్ అయితే ఎయిట్ ఇయర్స్కి ఎంత ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ నాలుగు వందలు అవుతుంది ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంత ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే సో వన్ ఇయర్స్కి ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్కి హండ్రెడ్ కాబట్టి సో వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ జీరో టూ జీరో సిక్స్ ఇరవై ఐదు రెండు యాభై సో టూ పర్సెంట్ ఈజ్ అవర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ ఏ సమ్ ఆఫ్ త్రీ థౌజండ్ ఈల్డ్ ఏ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పర్ యానం అంటుంది సో నేనైతే చూడగానే త్రీ ఇయర్స్ అని చెప్పేసా దాని ప్రాసెస్ చెప్పేసా మీకు కూడా ఎన్ని సంవత్సరాలకి మూడు వేల రూపాయలు సాధారణ వడ్డీకి ఇస్తే వెయ్యి ఎనభై రూపాయలు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వడ్డీ చూ రేట్ చెయ్యి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేటు చొప్పున వెయ్యి ఎనభై రూపాయలు అయితే అంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ థౌజండ్కి వన్ ఇయర్ కనుక్కుందాం వన్ ఇయర్కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత సో వన్ పర్సెంట్ థర్టీ కదా త్రీ సిక్స్టీ అవుతుంది వన్ ఇయర్కి త్రీ సిక్స్టీ సో థౌజండ్ ఎయిటీ కావాలంటే థౌజండ్ ఎయిటీ బై త్రీ సిక్స్టీనే కదా ఎంత థర్టీ సిక్స్ త్రీ సా వన్ నాట్ ఎయిట్ సో త్రీ ఇయర్స్ లేదు అంటే మీకు ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనుకో సో వన్ ఇయర్కి త్రీ సిక్స్టీ కదా మనకి థౌజండ్ ఎయిటీ కావాలి ఎనీ టైమ్స్ అయితే అవుతుంది త్రీ టైమ్స్ కదా సో ఇంతే మీకు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మీకు ఏ వే యూజీగా ఉంటే ఆ వేని చూస్ చేసుకోండి ఎప్పుడైనా సరే మ్యాచ్ చేసేటప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద సమ్ లెంత్ ఎట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం దట్ ఈస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉన్న ఇయర్ అనమాట సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టూ పర్ డే అంటుంది ఓకే సేమ్ ఇందాక ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి చేసాం స్టార్టింగ్లో ఓకే కొంత కొంత సొమ్ముని వడ్డీకి ఇస్తే ఐదు శాతం సాధారణ వడ్డీకి ఇస్తే సో రోజుకి రెండు రూపాయలు వడ్డీ చొప్పున ఇచ్చే ఆ సొమ్ము ఎంత అని అడుగుతుంది ఓకే రోజుకి రెండు రూపాయలు చొప్పున అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్కి టూ రూపీస్ ఇవ్వాలి వడ్డీ కదా ఇది సో ఇది ఎంత ఇచ్చిను ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది కదా మళ్ళీ నేను కనుక్కోమంటున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనుక్కోమంటుంది ఓకే ఇంటూ ట్వంటీ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఇంటూ ట్వంటీ టైమ్స్ ఓకే ఫస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ డబ్బులు చేస్తే ఏడు మూడు సున్నా ఏడు వందల ముప్పై ఫస్ట్ టైం డబ్బులు చేసిన ఇప్పుడు రెండు వర్ష ఇంటూ ట్వంటీ చేయాలి కదా సో దీన్ని ఇంటూ ట్వంటీ చేస్తే జీరోస్కి టూ జీరోస్కి పక్కన పెట్టుకోండి సో చేస్తే ఎంత వన్ ఫోర్ సిక్స్ డబుల్ జీరో ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ A certain sum of money lent out at simple interest amounts to 1380 in 3 years and 1500 in 5 years. Find the rate percent per annum amount. So, let's see what we're going to do. So, let's do it. 3 years, 1380. Okay. 5 years, 1500. Okay. Direct, subtract, 2 years, 1500. 1380, 20 years, 20. 120, ట్వంటీ ఓకే టూ ఇయర్స్కి వన్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్కి సిక్స్టీ సో త్రీ ఇయర్స్కి వన్ ఎయిటీ సో ప్రిన్సిపల్ ఎంత థర్టీన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ ఎయిటీ ఎయిటీ తీసేస్తే థర్టీన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ తీసేస్తే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కదా సో ప్రిన్సిపల్ ఎంత వచ్చింది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సో వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ బై ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కదా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోవాలంటే సో ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్కి ట్వెల్వ్ టెన్సా సో టెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఏ 
ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసాం మళ్ళీ సో వన్ ఇయర్కి సిక్స్టీ కదా సారీ సార్ వన్ ఇయర్కి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్టీ కదా సో వన్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బై ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ కట్ పన్నెండు ఐదులో అరవై సో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అలిప్తా ఘాట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఫ్రమ్ హర్ ఫాదర్ ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ ద రేషియో ఆఫ్ ది మనీ అండ్ ద ఇంట్రెస్ట్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ఇట్ బి టెన్ ఈస్ట్ త్రీ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సిక్స్ పర్సెంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానమ్ అని అంటుండు ఓకే అలిప్త అంటే కొంత డబ్బును వాళ్ళ నాన్న దగ్గర నుంచి తీసుకున్నది సో ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ నాన్న దగ్గర తీసుకున్న మనీ అసలు ఉంటుంది కదా దానికి దాని మీద వచ్చే వడ్డీకి మధ్య రేషియో పది ఈస్ట్ మూడు అవుతుంది ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సిక్స్ పర్సెంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానమ్ అని అంటుండు ఓకే నేను సింపుల్గా సో వాళ్ళ డాడీ నేను హండ్రెడ్ ఇచ్చింది అనుకుంటున్నా సో ఈ హండ్రెడ్ ఏమైతే నా దగ్గర ఉన్న ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు సిక్స్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో సిక్స్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత టెన్ ఈస్ట్ త్రీ రేషియోలోకి రావాలి సో టెన్ ఈస్ట్ త్రీ రేషియోకి రావాలి సో టెన్ అనేది హండ్రెడ్ కదా సో ఇందులో త్రీ హండ్రెడ్ ఏమైతే థర్టీ అవుతుంది సో సిక్స్ పర్సెంట్ పర్ యానంతో థర్టీ రావాలంటే ఇయర్కి సారీ ఎన్ని ఇయర్స్కి అవుతుంది హండ్రెడ్ ప్రిన్సిపల్ అయితే ఇంటూ ఫైవ్ ఏ కదా అరే ఐదులో ముప్పై అంతే కదా థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ థర్టీనే కదా సో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే మీరు దీన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా మళ్ళీ ఒకసారి వినండి అర్థం కాకపోతే ఓకే ద సమ్ ఆఫ్ మనీ దట్ విల్ ఈల్డ్ సిక్స్టీ రూపీస్ యాజ్ సింపుల్ ఈస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సిక్స్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈజ్ అంటుండు సో ఐదు సంవత్సరాలకి ఆరు శాతం వడ్డీ రేటుతో సాధారణ వడ్డీ అరవై రూపాయలు కావాలంటే ఎంత మొత్తం అది ఎంత అసలుని ఇన్వెస్ట్ చేయాలని అడుగుతుంది ఓకే ఫైవ్ ఇయర్స్కి సిక్స్ పర్సెంట్ పర్ యానం అంటే థర్టీ పర్సెంటే కదా సో థర్టీ పర్సెంట్ డైరెక్ట్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చింది కదా సో ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనం ప్రిన్సిపల్నే తీసుకుంటాం కదా సో థర్టీ పర్సెంట్ అనేది సిక్స్టీ అయితే ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడైనా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే ఇంటూ టూ టైమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇది కూడా ఇంటూ టూ టైమ్స్ ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అన్ ఏ సర్టెన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఎయిట్ ఫార్టీ రూపీస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ విచ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కెన్ బి రిసీవ్డ్ ఆన్ ద సేమ్ సమ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని అడుగుతుంది సో ఓకే సింపుల్గా మీకు చూడగానే అర్థమైపోతుంది సో కాదు తెలుగులో చూడాలి కదా ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఐదు శాతం వడ్డీ రేటుతో ఇచ్చినప్పుడు ఎనిమిది సంవత్సరాలకి ఎనిమిది వందల నలభై వడ్డీ అవుతుంది అయినా ఐదు సంవత్సరాలకి ఇస్తే ఎంత వడ్డీ రేటుతో ఇవ్వాలంటుంది సేమ్ అదే ఇచ్చేసి సో ఎయిట్ ఇయర్స్కి ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేటుతో ఇది ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్నే ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇవ్వాలంటుంది సో ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇస్తే ఎంత అంతే కదా ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇస్తే ఎంత ఎయిట్ పర్సెంట్ అవుతుంది అంతే ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సేమ్ ఇంత ఏం లేదు సింపుల్ లాజిక్ ఇందులో కొంచెం మనసు పెట్టి ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది ఈ సమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బోత్ ద పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఓకే ఇఫ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ లెంత్ ఎట్ నైన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ ఫర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫైన్ ద టూ సమ్స్ అంటుండు ఓకే రెండు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలని రెండు పార్ట్లుగా డివైడ్ చేసి వడ్డీకి ఇచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే రెండింటి నుంచి వచ్చే వడ్డీ సమానం ఇందులో ఏంటంటే మొదటి దాన్ని తొమ్మిది శాతం వడ్డీ రేటుతో ఐదు సంవత్సరాలకి రెండవ దాన్ని పది శాతం వడ్డీ రేటుతో ఆరు సంవత్సరాలకి ఇచ్చింది అయినా ఆ రెండు పార్ట్లుగా విడి చేసిన పార్ట్స్ ఏంటి అని అడుగుతుంది ఓకే సింపుల్గా చూడండి ఫస్ట్ త్రూ ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ దాంట్లో నైన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని అడిగా సో నైన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయ్యారు సో ఓవరాల్గా ఓకే సెకండ్ దాంట్లో టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫర్ సిక్స్ ఇయర్స్ అన్నాడు కదా సో ఓవరాల్ ఎంత సిక్స్టీ పర్సెంట్ కదా సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ పార్ట్ పెద్దగా ఉండాలి రెండో
ఫార్టీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్ సో టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ కట్టు పద్దెనిమిది నెలల డెబ్బై రెండు ఏడు వందల ఇరవై ఓకే రెండింటిలోంచి సేమ్ రావాలి కదా సో రావట్లేదు ఆల్రెడీ క్రాస్ చేసిపోయింది సో ఇది కాదు నెక్స్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కూడా కాదు సో ఆటోమేటిక్గా మీరు సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు లేదు అంటే చెక్ చేద్దాం ఓకే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెన్ ట్వంటీ ఓకే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్లో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ టూ జీరో త్రీ రోజు కట్టు పదహారు నెలలు అరవై నాలుగు ఆరు వందల నలభై ప్లస్ పదహారు ఐదులో యాభై సో ఏడు వందల ఇరవై వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు సో మనం ఇందాక చెప్పినట్టు సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ వచ్చింది లేదు అంటే చేద్దాం సో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ కదా సో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ టూ కదా సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి పార్ట్ వన్కి పార్ట్ టూకి మధ్య రేస్ వస్తుంది సో సిక్స్టీ బై ఫార్టీ ఫైవ్ పదిహేను నాలుగు అరవై పదిహేను మూడు నలభై ఐదు సో ఫోర్ ఇస్టు త్రీ సో ఓవరాల్గా మనకి సెవెన్ పార్ట్స్ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కదా సో ఎన్ని నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఒక్కొక్క పార్ట్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ కదా సో ఫస్ట్ పార్టు ఫోర్త్ ఫోర్త్ కదా రిప్రజెంట్ చేసేది నాలుగు నెలల పదహారు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సో సెకండ్ పార్ట్ ఎంత త్రీది కదా మూడు నెలల పన్నెండు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సో మీకు ఎట్లా నచ్చితే అట్లా చేసుకోండి ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చపోతే డిస్లైక్ చేయండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి అందులో మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే నా